Dacă vrei să știi cum și mai ales de ce să adaugi o subtitrare unui clip YouTube, rămâi alături de mine pentru că începem chiar acum. Dacă ești interesat de trucuri sau sfaturi care să te ajute să domini YouTube și Google, te invit să te abonezi la acest canal. Salut, sunt Enos de la Mens.ro, vom veni pe un nou clip. Subtitrările vă pot aduce uh, mai multe vizionări, chiar și dacă le faceți doar în limba română. Cum? Păi, în primul rând, gândiți-vă la persoanele care au deficiențe de auz și care totuși ar dori să afle mai multe despre conținutul vostru. Adăugând aceste subtitări, ați mai câștigat câțiva abonați, ați mai câștigat un public pe care alții îl ignore și pe care voi, fiind conștienți de importanța acestor subtitări, puteți să, să îi obțineți și să îi țineți alături de voi, pentru că, repet, sunt foarte puțini youtuberi care adaugă aceste subtitări ce obțin în România și sigur vă vor ajuta. Bineînțeles, în momentul în care faceți aceste subtitrări și în alte limbi, veți câștiga un alt public. De exemplu, dacă aveți pe limba engleză, gândiți-vă că foarte multă lume um, vorbește această limbă și veți obține și din acest punct de vedere vizionări. Încercați să traduceți și în franceză și orice altă limbă pe care o știți, limbă de circulație internațională sau nu. Eu, de exemplu, în acest moment am început să traduc prima dată în engleză, după care, cu ajutorul Google Translate, încerc să traduc și în, în alte limbi, în speranța că voi ajuta cât mai multă lume. Pentru a adăuga o subtitrare, prima dată în limba română, intrați în studio de creație și fie aveți ultimele clipuri direct pe prima pagină care se deschide, fie intrați în manager video și nu aveți clipuri și... Uh, Video, videoclipuri și playlisturi, intrați pe videoclipul la care vreți să adăugați subtitrarea respectivă. Subtitrarea se poate adăuga fie ca fișier dacă știți cum să formatați o subtitrare, are aceleași reguli pe care le, le-ați folosit și pentru un clip, pentru un video, pentru care îl vedeți într-un BS player sau un VLC player și așa mai departe. Eu nu știind această metodă, voi urma metoda pe care am să vă arăt și bineînțeles că puteți să faceți cum credeți voi că e mai ușor. Ideea este să adăugați această subtitrare, chiar vă sfătuiesc pentru că, repet, ajutați o mare parte din oamenii care au deficiențe de auz. De asemenea, gândiți-vă la cei care sunt într-un autobuz, nu au căștile la ei și totuși vor să vadă ce clip ați postat. Vor da drumul la clip, vor opri sunetul, dar vor ști oricând despre ce vorbiți voi pe acel clip. Deci a deschis, am apăsat pe edit, editează, în funcție de ce limba aveți setată și aveți subtitrări. Acest buton CC, subtitrări, și așteptăm să se încarce. Bineînțeles că a încărcat, ar vrea să opresc sunetul, să nu vă deranjez. Și aveți două variante aici pe care să le adăugați. Eu aleg română, prima dată, pentru că, bineînțeles, aceasta e prima, prima subtitrare pe care trebuie să o adăugați. În funcție de ea, rolul acestei subtitrări mai, mai e și din punct de vedere al YouTube. YouTube va înțelege mai ușor despre ce este vorba pe, pe clipul vostru. Și aveți așa. Încarcă un fișier, bineînțeles, acel fișier cu uh, terminația SRT sau alte tipuri de uh, terminații pentru subtitrări, eu, în schimb, creează subtitrări noi. Am apăsat pe acest buton și, bineînțeles, că se face în funcție de, de tonalitatea vocii și așa mai departe, ei uh, vă fac un fel de sincronizare uh, automată. V-aș sugera să eliminați această sincronizare pentru început, pentru că nu vă ajută foarte mult, obțin pe mine nu m-a ajutat. Și începeți să adăugați în funcție de ce vorbiți pe, pe acest canal, veți începe să adăugați text. Eu o voi face doar demonstrativ, pentru a înțelege prin clipiul. Vedeți că deja a început să apară această subtitrare. Și ați văzut cum am adăugat un text care e format din două rânduri. Nu v-aș sugera să 
Am văzut că se poate și pentru mai multe rânduri, dar v-aș sugera să rămâneți la două rânduri pentru că vă va acoperi foarte mult din față. Și apăsați plus. Bineînțeles că ar trebui să apară prima subtitrare. Așa. Apăsați plus cu mai multă convingere pentru că eu nu, nu am făcut asta. Și vedeți... În momentul în care uh, puneți acest, uh, acest cursor, să zic așa, pe text, puteți să adăugați următoarea uh, frază pe care urmează să o ziceți. Aveți un buton aici și a apărut al doilea. Și tot așa. În funcție de cum vreți voi, cum vorbiți și așa, ați reușit să adăugați subtitrarea în limba română. După ce ați terminat de văzut tot clipul și după ce ați terminat de tradus sau de adăuga subtitrarea pentru tot clipul, veți apăsa pe publică. Asta înseamnă că ați terminat de adăuga subtitrarea și ați publicat acea subtitrare, bineînțeles, va lua câteva minute sau probabil un minut până se va încărca corect pe serverul lor, după care nu veți mai avea nicio problemă. Subtitrarea va fi afișată de fiecare dată când cineva va alege pentru limba română această subtitrare. În primul rând, default apare limba română, dar se poate seta și pentru o altă limbă. Pentru cei care știu mai bine limba engleză, vă voi mai arăta o variantă pentru a obține uh, traduceri mult mai bune în franceză, portugheză, rusă, spaniolă și restul limbii. Consider că Google Translate știe mult mai bine uh, limba engleză decât limba română și va face traduceri mult mai bune din engleză în franceză, de exemplu, decât din română în franceză. De aceea, dacă știți limba engleză, v-am mai spus, corectați traducerea în, pentru limba engleză din, uh, din română după care luați fișierul de, de limba engleză, acea subtitrare, după, că, după cum v-am spus, pe care o puteți uh, obține de aici, din acțiuni, descarcă și eu am descărcat uh, fișierul în format SRT pentru că e uh, varianta pe care eu o știu cel mai bine. Deschideți fișierul cu notepad-ul și vedeți cam așa arată o subtitrare în limba engleză sau în orice altă limbă. Are acel format special în care îmi spune între ce intervale va apărea traducerea, cât le rând, câta traducere este și așa mai departe. Da. Ei, și aceasta o luați. Pur și simplu și o adăugați în în Google Translate. Și bineînțeles, dați pe asta, aveți grijă că din ce am văzut eu se va duce doar până la rândul 56. Nu știu dacă voi puteți să faceți asta. Văd că aici e până la rândul 51, la ultima traducere la rândul 56, probabil că în funcție de caractere, vedem 5.000 de, de caractere sunt uh, permise. Mergeți pe limba engleză și alegeți în ce limbă să vă traducă. Aici, de, după cum vedeți, este limba portugheză, s-a tradus automat, copiați acest text. Adăugați-l într-un alt notepad. Eu voi folosi un alt notepad ca să fac diferențierea, dar puteți să folosiți fără nicio problemă varianta de notepad pe care uh, o aveți la dispoziție în, în calculator în Windows default. Salvează ca și scrieți portugheză ca să țineți minte. Aveți grijă că după ce ați salvat să schimbați, de fapt nu contează, că lăsați TXT. Vă arăta exact cum să adăugați 
să transformați de fapt acest fișier într-un SDT, pur și simplu intrați pe Google și căutați convert to SDT. Primul link veți putea alege fără nicio problemă uh, acest site. Cred că era pe desktop, o să-l facem pe desktop. Căutăm portugheză. Open. Și îi spune să, traducă, să se transforme în SRT. Convertească. Pur și simplu a dat convert. Și așteptăm să-și facă treaba. După cum vedeți, am lăsat de două ori. După cum vedeți, s-a tradus, aveți SRT-ul acesta și în momentul în care aveți fișierul complet, pur și simplu, adăugați o nouă subtitare, după cum v-am arătat, și adăugați fișier direct. E mult mai simplu, din punctul meu de vedere, să adăugați un fișier decât... Faceți traducerea uh, manual, să zicem din nou, dar cum am folosit în exemplul anterior. Vă arăta doar butonul de, de adăugare a fișierului, de aici putând uh, ca voi să, să faceți. Așteptăm să se încarce. E un pic mai greu pentru că sunt deschise toate. Așa. S-a deschis și, bineînțeles, aveți acest buton de încarcă un fișier. Pur și simplu veți încărca acel fișier pe care l-ați obținut de pe site-ul acesta și veți avea traducerea în orice limbă vreți voi. Repet, e mult mai corect din punctul meu de vedere să faceți traducerea din engleză într-o limbă uh, alta decât româna pentru că. Uh, Limba română e mai puțin cunoscută din punctul meu de vedere la Google Translate decât limba engleză. El va înțelege mai, mai bine conceptele din limba engleză și va ști cum să traducă în, în restul limbilor. Voi faceți cum vreți, puteți să faceți direct după ce ați făcut traducerea în, sau subtitrarea în limba română, puteți să obțineți automat traducerile, puteți să încercați și așa, sau puteți să faceți pașii pe care vi am arătat, din punctul meu de vedere sunt mai corecți așa. Dacă vă plac astfel de clipuri și sunteți interesați de asemenea subiecte, primul pas pe care puteți să-l faceți este să vă abonați la acest canal. De asemenea, dacă aveți youtuberi, prieteni care ar fi interesați de așa ceva, imiteți-le și lor acest clip. Mereu până data viitoare vă urez SEO plăcut!